আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা শাফি শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশি পণ্যে নিষেধাজ্ঞা দিলে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাতই মানবে না বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী তৈরি পোশাক খাতে প্রভাব পড়বে না বাণিজ্য সচিবের দাবি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ যাচাই বাছাই শুরু আজ আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে সাকিব সহ নৌকার কয়েকজন প্রার্থীকে ইসিতে তলব নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ নষ্ট করেছে বিএনপি মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের কারামুক্তির পর নৌকার মনোনয়ন নিলেন শাহজাহান ওমর বিএনপি থেকে বহিষ্কার এবং দুবাইয়ে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি এইট শুরু সেরা গবেষকের স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশের প্রয়াত ড সলিমুল হক শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আর এবারে বিস্তারিত সংবাদ বাংলাদেশি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিলে সে দেশের বেসরকারি খাতি তা মানবে না বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন যে দেশ কম মূল্যে পণ্য দেবে সে দেশের সাথেই ব্যবসা করবে মার্কিন ব্যবসায়ী মহল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বৈঠক নিয়মিত কাজের অংশ বলেও জানান মন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লা বাবু ছুটি কাটিয়ে সোমবার ঢাকায় ফেরার তিন দিন পর হঠাৎ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এক ঘণ্টারও বেশি সময় চলে রুদ্ধদার বৈঠক এ সময় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় গণমাধ্যম কর্মীদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন জানান নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ ছিল বৈঠকটি ওনাকে ত্যক্ত করেন কেন আপনারা বেচারা আসছেন স্বাভাবিক একটা মিটিং করতে এর মধ্যে গিয়ে আপনারা বিড় করলেন আপনারা জানলেন কোত্থেকে আর এই বিড় করে তাকে একটা একটা অস্বস্তিকর মধ্যে ফেলে দেন যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন নতুন এক স্মারকে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিধান এনেছে এ নিয়ে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস পেট্রোলিয়ামের একটু অভাব আছে তার ফলে অনেক সিক্রেট ডকুমেন্ট ওগুলো পাবলিশ করে দেন আমাদের সম্মানিত সহকর্মীরা কিংবা আমাদের মিডিয়া এইটা একটা দুঃখজনক আমাদের এখানে বাহাবা পাওয়ার জন্য এসব করে তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই স্মারক নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের কিছু নেই বলে দাবি করেন ডক্টর মোমেন এখন কি হবে না হবে আমি জানি না আমেরিকা সরকার বললেই জিনিস বন্ধ হবে না কারণ ওখানে প্রাইভেট সেক্টর এগুলো কিনে তারা সরকারে অনেক সময় পাত্তাই দেয় না তারা কিনে বিকজ সস্তায় জিনিসটা পায় দেখেন চায়নার উপরে কত রকম রেস্ট্রিকশন করেছে ইউ গো টু এনি আমেরিকার হোম ডিপোতে প্রিন্ট শিপ সবগুলো চাইনিজ মেক ওগুলো নিয়ে অত দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান সংলাপ নিয়ে ঢাকাকে দেয়া মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি ডোনাল্ড লুয়ের চিঠির জবাব নিয়ে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি ওয়াশিংটন ইন্দাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দিলেও তৈরি পোশাক খাতে খুব একটা প্রভাব পড়বে না বলে দাবি করেছেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ এ বিষয়ে সরকার চাপে নেই বলেও জানান তিনি তবে রপ্তানিকারকরা বলছেন নিষেধাজ্ঞা আসলে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে গার্মেন্টস শিল্প আমি মনে করি না যে কোনো বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি বাংলাদেশে আছে আর একটা কথা হচ্ছে যে আমেরিকাতে বাংলাদেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সুবিধাও পায় না যেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমরা শুল্কমুক্ত সুবিধা পাই আমেরিকাতে আমাদের কিন্তু অনেক শুল্ক দিয়ে সেখানে রপ্তানি করতে হয় পনেরো পার্সেন্টও বেশি পনেরো থেকে ষোলো পার্সেন্ট বরং অনেক দেশের সঙ্গে আমেরিকা বাণিজ্য করে যেখানে হয়তো গণতন্ত্র নাই যেখানে একদলীয় শাসন যেখানে কোনো তথ্যের অবাধ প্রবাহ নাই বাংলাদেশ তো অনেক উন্মুক্ত একটি সমাজ এবং বাংলাদেশ গণতন্ত্রের চর্চা করে আসলে নির্বাচনকে সামনে রেখে যে লেবার রাইটস হচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক না দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে শেষ হলো মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার কার্যক্রম ঢাকা মহানগরীর পনেরো আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন একশো জন প্রার্থী 
আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর পাশাপাশি কয়েকটি আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বিএনপি ছাড়া এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে মনে করছেন তারা তবে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে সংশয় জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি বিএনএফ ও তৃণমূল বিএনপির নেতারা এদিকে আজ শুরু হচ্ছে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া আরও জানাচ্ছেন একরামুল হক সায়েম মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মাধ্যমে শুরু হলো ভোটের লড়াইয়ের মূল কার্যক্রম নানা আলোচনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংসদ নির্বাচনের এই দৌড়ে অংশ নিচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ছাড়াও জাতীয় পার্টি সহ অনেক নিবন্ধিত দল ঢাকা মহানগরের পনেরো আসনের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন সেগুন বাগিচায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সময় আচরণবিধি লঙ্ঘন করে মিছিল স্লোগান ও শোডাউন করতেও দেখা যায় প্রার্থীদের সমর্থকদের নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন হয় যারা নির্বাচন আমরা করি নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন হচ্ছে মহানগরীর পনেরোটি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতা স্বতন্ত্র হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন যদিও তাতে বিচলিত নন নৌকার প্রার্থীরা একই সাথে নির্বাচনে ভোটারদের অংশগ্রহণ ভালো হবে বলেও আশা তাদের ওই মাঠটা আমার মাঠ আমি চাষাবাদ করেছি দীর্ঘ দিন উনিশশো ছিয়াত্তর সাল থেকে সিরিয়াসলি ক্যান্ডিডেট না আমি মনে করি ওখানে সবচেয়ে সব ছেলেকে নিয়ে আমি যিনি স্বতন্ত্রে দাঁড়াবেন তার প্রতি আমার নির্দেশনা তার প্রতি আমার আহ্বান যে আপনি কোন আদর্শে বিশ্বাসী তো সে নিশ্চয়ই আমাদের দল বলেছেন যে তো বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী তো বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতীক কী বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতীক নৌকা তো ভোট কেন্দ্রে যখন যাবেন আপনি যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মানুষই হয়ে থাকে তাহলে তো ভোট কেন্দ্রে যেখানে নৌকা আছে সেখানে অন্য জায়গায় সিল দিবেন তা কেমন করে এটাই তাকে জিজ্ঞাসা আমার রাজনৈতিক নায়ক হতে চাই আমার এই নৌকার প্রতীক নিয়ে আমি যে নায়ক ফেডরসের যে ইমেজ সেই ইমেজকে সাথে নিয়ে আমি নৌকার নায়ক হতে চাই যেই নৌকার নায়ককে প্রত্যেকটা মানুষ ভালোবাসবে দল বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আমি কাছে টেনে নেব বিএনপি একক বিএনপি না আসলো সারা বাংলাদেশের অনেক দলের নির্বাচন আসতেছে তিরিশটার উপরে দল আসতেছে বিএনপি একক ভাবে না আসলে কি আসলে নির্বাচনের মানে আমেজ কোনো কমবে না আমি মনে করি এদিকে জাতীয় পার্টি ছাড়াও রাজধানীর আসনগুলোতে প্রার্থী দিয়েছে জাসদ ওয়ার্কার্স পার্টি বিএনএফ তৃণমূল বিএনপি এনপিপি সহ বিভিন্ন দল নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে সংশয় আছে কারো কারো রূপ গুঞ্জে সরকারি দলের প্রার্থী এবং মন্ত্রী অস্ত্র প্রদর্শন করে সেখানে শোডাউন করা হয়েছে এগুলি আচরণ বিধির লঙ্ঘন দেশে এখন কোন সব সরকারের সাথে যেতে চায় সব আওয়ামী লীগের সাথে জোট করতে চায় সবাই নৌকা নিয়ে ইলেকশন করতে চায় এককভাবে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট নির্বাচন করছে মহানগরের বাইরে ঢাকা জেলার পাঁচটি আসনের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং স্থানীয় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় আমরা আন্তর্জাতিক বিশ্বের দেখিয়ে দিতে চাই নির্বাচিত সরকারের অধীনে শেখ হাসিনার সরকার একটা সুস্থ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে পারে নির্বাচন যদি সুস্থ হয় যদি আমার সরকারি যেই ইগুলো আছে যারা সংস্থানগুলো আছে তারা যদি আমাকে যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে দেয় বিপুল ভোটে আমি জয়যুক্ত হব এদিকে দুপুরে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে তবে এ সময় কেউ হতাহত হয়নি অন্যদিকে বিকেল চারটার নির্ধারিত সময়ের পরেও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন অনেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্য আর অংশগ্রহণমূলক হবে তা নিয়ে নানা আলোচনা থাকলেও তফসিল অনুযায়ী ভোটের প্রস্তুতি এগিয়ে নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন বিএনপি ছাড়াই নির্বাচন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তবে দীর্ঘ সময় ধরে চলা নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক মতবিরোধে সংশয় পড়ছে সাধারণ জনগণ ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ দিনে সারা দেশে উৎসব মুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রার্থীরা আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির পাশাপাশি কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও এদিকে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে সাকিব আল হাসান সহ নৌকার বেশ কয়েকজন মনোনীত প্রার্থীকে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন মিজান শাহজাহানের রিপোর্ট খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির মাঠে নামা বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান 
মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন এর আগে বুধবার শোভাযাত্রা সহ মাগুরায় যান তারকা খেলোয়াড় সাকিব আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে তাকে তলব করেছে নির্বাচন কমিশন উৎসবমুখর পরিবেশে নড়াইল দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন নড়াইল এক্সপ্রেস খেত জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা তার পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা মনোনয়নপত্র জমা দেন বরিশালে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির পাশাপাশি সদর আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন সদ্য সাবেক মেয়র সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ দলের মনোনয়ন বঞ্চিত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে ভোটের মাঠে নেমেছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাদিক আবদুল্লাহ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী শেরপুর দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন রংপুরের পীরগঞ্জ আসনে স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী ও পীরগাছা আসনে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তোফায়ল আহমেদ ভোলা এক আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেন টাঙ্গাইল এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য কৃষিমন্ত্রী ডক্টর আব্দুরাজ্জাক সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার নিকট মনোনয়নপত্র জমা দেন নারায়ণগঞ্জের তিনটি আসন থেকে হেভিওয়েট প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা হলেন আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্য স্বামী মোসপান পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তকির গাজী এবং তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার রাজশাহী তিন আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আসাদুজ্জামান আসাদ ও রাজশাহী পাঁচ আসনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ দ্বারা মনোনয়নপত্র জমা দেন শেষ দিনে চট্টগ্রাম নয় আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী চট্টগ্রাম আট আসনে নোমান আল মাহমুদ চট্টগ্রাম দশ আসনে মহিউদ্দিন বাচ্চু চট্টগ্রাম পাঁচ আসনে এম এ সালাম দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন কুমিল্লা সদর আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আকম বাহাউদ্দিন বাহার জামালপুর দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোস্তফা আল মাহমুদ দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে যশোর তিন আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী কাজী নাবিল আহমেদ মেহেরপুর এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন খুলনা রিটার্নিং অফিসার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ অন্যান্য প্রার্থীরা মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপির জন্য আর কোন সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন তারা নিজেরাই নির্বাচনের সুযোগ নষ্ট করেছে রাজধানীতে এক ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের মন্তব্য করেন আসন্ন নির্বাচনে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক না পাঠালেও অসুবিধা নেই নির্বাচন হতে দেবে না বলছে মহা প্রলয় ঘটিয়ে দেবে তারা তো তাদের শেষ কথা বলে দিয়েছে আমাদের আহ্বান করার স্পেস তো রাখেন আমরা খুব অপটিমিস্টিক আমরা আশাবাদী ভালো একটা নির্বাচন বাংলাদেশে হবে ঝালকাঠি এক আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেন বিএনপির সদ্য বহিষ্কৃত নেতা ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বীর উত্তম সন্ধ্যায় রাজধানীর পান্থপথে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন তিনি শেষ দিনে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেন শাহজাহান ওমর এর আগে নাশকতার মামলায় গতকাল সন্ধ্যায় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান বিএনপির সাবেক এই ভাইস চেয়ারম্যান রাজাপুর কাঠালিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত ঝালকাঠি এক আসনে আগে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল বর্তমান সংসদ সদস্য বি এইচ হারুনকে তার স্থলাভিষিক্ত হলেন বিএনপির সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী শাহজাহান ওমর 
আগামী রোববার ভোর 6টা থেকে সারা দেশে আবারো টানা 48 ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি অনলাইন ব্রিফিং এ দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি নতুন এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি বলেন নির্বাচনের তফসিল বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবির আন্দোলন সফলতা না পাওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে রিজভির অভিযোগ দেশের জনগণ ও গণতান্ত্রিক দেশগুলো সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবিকে উপেক্ষা করে আবারো এক তরফা নির্বাচনের পথে হাঁটছে আওয়ামী লীগ সব দলের অংশগ্রহণ ছাড়া সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিতে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে না বলে মন্তব্য করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি গণতন্ত্র সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার রাজনৈতিক অঙ্গীকার শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে নয়টি খাতে 76টি সুপারিশ তুলে ধরে টিআইবি সংস্থাটির মতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থা সন্তোষজনক হলেও দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতে জনপ্রত্যাশা পূরণ হয়নি এবার বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের খবর করোনা ডেঙ্গুর মতো মহামারী জলবায়ুর পরিবর্তনই হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এর চেয়েও ভয়াবহ রোগবালায় আসতে চলেছে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ 28 এ এ নিয়ে সতর্কতাও দিয়েছেন তারা বাংলাদেশ ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এর বড় ঝুঁকিতে আছে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে দুবাই থেকে আরো জানাছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের পর জলবায়ু সম্মেলনকেই বলা হয় বিশ্ব নেতাদের সবচেয়ে বড় আসর কপ 28 নামে যা এবার হচ্ছে দুবাইয়ে এক্সপোসিটির চোখ ধাঁধানো এই আয়োজনে এবার আসছেন 176টি দেশের 70 হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি চলতি বছর তুরস্কের ভূমিকম্প লিবিয়ার বন্যা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ দাবানলের পর এবারের সম্মেলন হয়েছে মারমুখী নানা বিতর্কে ভরপুর সামনে এমন দুর্যোগ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে আসছে কিনা তা নিয়েও উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে এই অঞ্চলের জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের সাউথ এশিয়া ইজ আ ভেরি ভালরেবল টু দা ক্লাইমেট চেঞ্জ रिलेटेड ডিজাস্টার আর যে বল রেট হচ্ছে কা দুনিয়া কেন আবি পানি কি প্রবলেমস হবে আর বি বেশমার হ্যাঁ দিল্লি বলো ঢাকা বলো এবিল কাঠমান্ড বলো যেটা হিমালয়ের ক্যাপিটাল এটা গ্যাস চেম্বার হয়ে গেছে আজকে যারা ক্লাইমেট চেঞ্জ এর নিয়ে কথা বলছে যারা কাজ করছে তাদের কিন্তু যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা উচিত সম্মেলনে আসা গবেষকদের কেউ কেউ বলছেন এতদিন জলবায়ু পরিবর্তনের লস এন্ড ড্যামেজ যা ধরা হয়েছে তার মধ্যে রোগ বালাই ছিল না এবার তার হিসাব পরিসংখ্যান উঠে আসায় ধনী দেশগুলোর টনক নড়েছে যদিও উদ্বোধনী দিনেই প্রায় 400 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান আগ বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছে কয়েকটি দেশ কিন্তু তা আরো কয়েক গুণ বাড়ানোর দাবি তুলেছেন গবেষকরা কম্পেনসেশনের ক্যালকুলেশনটা সেটাকে আমরা রিএস্টাবলিশ করতে পারি এবং বাংলাদেশকে এই ক্ষেত্রে একটি জোরালো ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারি পরিবর্তিত এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জলবায়ু বিজ্ঞানীদের এমন দাবিতে একমত হয়েছে এশিয়ার আরো কয়েকটি দেশ জলবায়ু সুরক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে নতুন করে এই স্বাস্থ্য কিংবা বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বাস্থ্যহানির জিনিসটাকেও এখন সবার সামনে তুলে নিয়ে আসছেন বিশ্ব নেতারা বলা হচ্ছে এদিকে যদি শক্তভাবে নজর দেওয়া না যায় তাহলে প্রলয়ঙ্করী মহামারীর মতো আরও অনেক দুর্যোগই অপেক্ষা করছে বিশ্বর নানা দেশে কারণ বিপ্লব এটিএন বাংলা কপ টোয়েন্টি এইট দুবাই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন আলোচিত ইউটিউবার হিরো আলম সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ চেয়ে রাতে গোয়েন্দা পুলিশ প্রধান হারুনুর রশিদের সাথে দেখা করেন বগুড়া চার আসন থেকে বাংলাদেশ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বৈঠক শেষে তিনি বিএনপিকে জ্বালাও পোড়াও না করারও আহ্বান জানান ভোটের পরিবেশ অনুকূলে না থাকলে নির্বাচন থেকে সরে আসারও ঘোষণা দেন হিরো আলম এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে দল পরিবর্তন করে বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি জ্বালাও পোড়াও করে কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের ক্ষতি তাদের কিন্তু কোনো ক্ষতি নেই তো সাধারণ মানুষ যদি দাদা ভোট দিয়ে আপনি তাদেরকে এমপি করবে মন্ত্রী করবে প্রধানমন্ত্রী করবে তাদের কথা আগে ভাবতে হবে আর আমার মনে হয় তাদেরকে সংলাপে বসা উচিত এবং নির্বাচনী মাঠে আসা উচিত কারণ নির্বাচনী মাঠে আসার পরে তাদের থেকে যখন তাদের আসন ছিনে নেবে তাদেরকে মারধর করবে জনগণ দেখবে কেন নির্বাচন আসে না এই হিসেবে নির্বাচনে আসবে মারুক কেড়ে নিকারা কিছু নির্বাচনে আসতে হবে 
ঢাকায় কর্মরত পেশাদার সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ডিআরইউ কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দ শুকুর আলী শুভ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মহিউদ্দিন বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণ শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল নির্বাচিতদের অন্য পদের মধ্যে সহ সভাপতি শফিকুল ইসলাম শামিম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিজান রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন খালিদ সাইফুল্লাহ এবারে পার্টেক্স খেলার খবর নিউজিল্যান্ড সফরে ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি সিরিজের বাংলাদেশ দল ঘোষণা করেছে বিসিবি দুই ফর্মেটেই দলকে নেতৃত্ব দেবেন নাজমুল হোসেন শান্ত সহকারী থাকছেন মেহেদি হাসান মিরাজ দলে নেই সাকিব আল হাসান ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ দুই ফর্মেটি ফিরেছে সৌম্য সরকার ও আফিফ হোসেন টি টোয়েন্টি দলে প্রথমবার ডাক পেয়েছেন তানজিদ হাসান সাকিব নিউজিল্যান্ডে সতেরো বিশ ও তেইশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ওয়ান ডে সিরিজ এরপর সাতাশ উনত্রিশ ও একত্রিশে ডিসেম্বর তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড নাজমুল হোসেন শান্ত রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরিতে সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনে চালকের আসনে বাংলাদেশ দিন শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে টাইগারদের সংগ্রহ তিন উইকেটে দুইশো বারো রান শান্ত একশো চার ও মুশফিকুর রহিম তেতাল্লিশ রানে অপরাজিত আছেন নিউজিল্যান্ডের চেয়ে দুশো পাঁচ রানে এগিয়ে থাকায় এই টেস্টে সুবিধাজনক অবস্থানে স্বাগতিকরা মমিনুর রিপনের রিপোর্ট তেইশ করা জেমিসেনের পর পঁয়ত্রিশ করা সাউদিকেও ফেরান তিনি তিনশো সতেরো রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড কিউইদের চেয়ে সাত রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের দলীয় ছাব্বিশ রানে সাজ করে জাকির হাসান ও মাহমুদুল হাসান তৃতীয় উইকেটে ধাক্কাটা সামলে নেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও মমিনুল হক তাদের ব্যাটিং দৃঢ়তায় দ্বিতীয় সেশনে আর বিপদ বাড়েনি বাংলাদেশের চা বিরতির পর ব্যক্তিগত চল্লিশ রানে মমিনুলের দুর্ভাগ্যজনক রান আউটে ভাঙে নব্বই রানের জুটি তবে চতুর্থ উইকেটে শান্ত ও মুশফিকুর রহিমের অবিচ্ছিন্ন ছিয়ানব্বই রানের জুটিতে তৃতীয় দিনটা নিজেদের করে নেয় বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে বেমানান ব্যাটিং করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণ খেলেছেন টাইগার অধিনায়ক তৃতীয় সেশনের শুরুতে ফিফটি করা শান্ত তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার ছুয়েছেন দিনের শেষ ওভারে ক্যারিয়ারের পঞ্চম শতকে দেশের হয়ে নতুন ইতিহাস গড়েন শান্ত প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে অধিনায়কত্ব অভিষেকের ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন তিনি শান্ত রেকর্ড গড়া সেঞ্চুরিতে সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনটা রঙিন হয়ে উঠল স্বাগতিকদের দুশো পাঁচ রানে এগিয়ে বাংলাদেশ শান্ত একশো চার ও মুশফিক তেতাল্লিশ রানে অপরাজিত থাকায় সিলেট টেস্টে ভালো কিছু স্বপ্ন দেখাচ্ছে টাইগাররা মমিন রিপন এটিএন বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বাংলাদেশি পণ্যের নিষেধাজ্ঞা দিলে যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাতি মানবে না বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তৈরি পোশাক খাতে প্রভাব পড়বে না বাণিজ্য সচিবের দাবি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ যাচাই বাছাই শুরু আজ আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে সাকিব সহ নৌকার কয়েকজন প্রার্থীকে ইসিতে তলব নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ নষ্ট করেছে বিএনপি মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের কারা মুক্তির পর নৌকার মনোনয়ন নিলেন শাহজাহান ওমর বিএনপি থেকে বহিষ্কার এবং দুবাইয়ে জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি এইট শুরু সেরা গবেষকের স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশের প্রয়াত ড সালিমুল হক আর এই ছিল এখনকার মতো রইল পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ